ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്പൈസി ആൻഡ് എ സി ഇനിയുള്ള ഒരു മാസം നമ്മുടെ റമദാൻ്റെ പുണ്യ മാസമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരിമാർക്കും റമദാൻ കരി അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റമദാൻ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു സിറിയൻ ഡ്രിങ്കാണ് പിന്നൊന്ന് ഒരു കബാബാണ് അത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കബാബും ഈ സിറിയൻ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പേര് കമറിൽ ഡി എന്നാണ് പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈഡ് ആപ്രിക്കോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണം ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഷീറ്റ് നമുക്കത് ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈഡ് ആപ്രിക്കോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കബാബ് അത് ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ ഈ നോമ്പ് തുറയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ക ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പ് തുറയുടെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആണ് കുറച്ച് എന്താ ജ്യൂസും പിന്നെ കുറച്ച് സ്നാക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം അങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ റമദാൻ കരീം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കമൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു പത്ത് ആപ്രിക്കോട്ട് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും ഇടുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതൊന്ന് ഉടച്ചാൽ ഉടയും ചെയ്യും ഈ ഡ്രൈഡ് ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എച്ച് ബി ലെവൽ കൂട്ടും പിന്നെ ബി പി നോർമലാക്കും അതൊക്കെ പറയും പിന്നെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കണ്ണിനും വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കഷ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആപ്രിക്കോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പുറം നാട്ടിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഷീറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നുറുക്കിയിട്ടാണ് അവർ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കട്ട വലതും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഇത് തണുത്ത നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോമ്പിനേഷനും നല്ലതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പത്തെണ്ണം വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തണുപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുക അത് ടേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചു ഇളം ചൂടോടെ ഒന്നും കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല നന്നായി തണുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ഐസൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കാം വേറൊരു ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്യരുത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മാത്രം ആ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ മാത്രമേ ഈ ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കാരണം പറയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നർഗീസി കബാബിനുള്ള ചിക്കൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ്
പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ കുറേ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ പേസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റിഫാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്തിയത് പിന്നെ രണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റല്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയോ കോൺഫ്ലവറോ ചേർക്കാട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അതും കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഒന്ന് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടും കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടുക എണ്ണ പുരട്ടിയ ശേഷം വലിയ ബോളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പേസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച മുട്ട വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ മുട്ട കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ ആ ചിക്കൻ്റെ പേസ്റ്റ് ശരിയാക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബോള് വലിയൊരു ബോളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ധാരാളമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ജ്യൂസും കറക്റ്റായിരിക്കും ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോവും തോണ്ട് ഒരു ബോളായി അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബോളും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ഫ്രീസറിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ വറുത്തെടുക്കാം സെക്കൻഡ് ബോളും ഞാൻ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മുട്ട നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്യണം ഒരാഴ്ചയോളം നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു സിപ്പ് ലോക്കിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും എണ്ണ വയ്ക്കുക ആ ബോൾസ് നല്ല നന്നായി തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ എണ്ണ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയാവണം എന്നാലേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൽ പച്ചയായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഞാൻ അരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് വേവിക്കുക കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്ര പ്രയാസമില്ല വേവിച്ച ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുള്ള കാരണമാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ എനിക്ക് തോന്നി പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നിയിട്ട് അതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് എല്ലാ സൈഡും ബ്രൗൺ ആവണം നല്ല ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കരിയരുത് എന്നാലും ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഉള്ളും കൂടെ വേവണ കാരണമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പുറമെ ഇത്തിരി കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോ മയോണൈസ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ് അങ്ങനെ നർഗീസ് കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കബാബാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കോഫ്തയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ 